తెలంగాణ టెట్ మరియు డిఎస్సి కోసం మనం మ్యాథమెటిక్స్ క్లాసెస్ని అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నామండి సో మన లాజికల్ మన ఎడ్యుకేషన్ యాప్లో మ్యాథమెటిక్స్కి సంబంధించి టెక్స్ట్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆరు నుండి పదవ తరగతి వరకు ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న కంటెంట్తో పాటుగా ప్రతీ ప్రాబ్లమ్ను మన ఎగ్జాక్ట్ సిలబస్లో ఉన్న ఏ అయితే యూనిట్స్ ఉన్నాయో యూనిట్స్లో ఉన్న ప్రతీ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఏ విధంగా చేయాలో చేసి చూపిస్తూ మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో మనకు ఎవరికైతే మీరు మ్యాథమెటిక్స్ మీరు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటున్నారో టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ప్రతీ ప్రాబ్లమ్ తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారో కింద డిస్క్రిప్షన్లో లాజికల్ మన ఎడ్యుకేషన్ యాప్ అయితే అవైలబుల్గా ఉంది లింక్ ఉంటుంది సో దాని ద్వారా లింక్ ద్వారా మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి జస్ట్ ప్రజెంట్ అయితే మనకు టూ హండ్రెడ్ రూపీస్లో ఉందండి ఈ కోర్స్ వచ్చేసి మేబీ తర్వాత పెంచే పెంచే అవకాశం కూడా ఉంది మీరు వీడియో చూస్ చేసేటప్పటికి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అయితే ఉండవచ్చు సో ఖచ్చితంగా మీరు కావాలి అనుకుంటే కోర్స్ని అయితే తీసుకోగలరు సో ఖచ్చితంగా ఇది మీకు అయితే వర్త్ అవుతుంది మీ డిఎస్సి ప్రిపరేషన్లో ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో నవ్వు మనం ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ పూర్ణ సంఖ్యలు అనే పాఠ్యాంశం యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఉన్న కంటెంట్ మరి ప్రాబ్లమ్స్ గురించి మనం చూద్దామండి సో పూర్ణ సంఖ్యలు ఏడవ తరగతి మొట్టమొదటి యూనిట్ ఈ యూనిట్లో ఉన్న అంశాలను ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి చర్చిస్తూ అదేవిధంగా అందులో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గురించి మనం చూద్దామండి సో మొట్టమొదటగా మనకు అభ్యాసం ఒకటి పాయింట్ ఒకటిలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అని గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం సో పూర్ణ సంఖ్యలు అంటే మనకు తెలుసు సున్నా నుంచి ఇవతలకి ఉన్న నెగిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి సున్నా నుంచి అవతలకి పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి సో ఇలా ఉన్న ఈ యొక్క సంఖ్య సమితిని మనం ఏమంటామంటే పూర్ణ సంఖ్యలు అని చెప్పేసి అంటాం ఈ పూర్ణ సంఖ్య సమితిలో అభ్యాసం ఒకటి పాయింట్ ఒకటిలో ఉన్న ముఖ్య అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంచెం ఒకసారి చూద్దాం సో దాని తర్వాత మనము ఫర్దర్గా చూద్దామండి సో అందులో ఉన్న పాయింట్స్ గురించి కూడా మనం డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేద్దాం సో నో ప్రాబ్లం సో కింద సంఖ్య రేఖపై సున్నా చుట్టబడిన సంఖ్యలో పెద్ద చిన్న సంఖ్యలో రాయండి మనకు తెలుసు నెగిటివ్ నెంబర్స్ కంటే పాజిటివ్ నెంబర్స్ పెద్దవి సో ఇది పెద్దది కింద ఇచ్చిన పూర్ణ సంఖ్యల జతల మధ్య గల అన్ని పూర్ణ సంఖ్యలను రాసి వాటిలో కనిష్ట గరిష్ట సంఖ్యలు తెలపండి కనిష్ట సంఖ్య గరిష్ట సంఖ్యను గురించి మనకు మధ్యన ఉన్న పూర్ణాంకాలు కూడా రాయమంటున్నాడు సో మైనస్ టెన్ నుంచి మైనస్ ఫైవ్కి మధ్యలో ఉండేవి ఏముంటాయండి సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఉంటాయి సో ఇక్కడ నుంచి త్రీ టూ మైనస్ టూ అంటే ఇక్కడ చూడండి త్రీ టూ మైనస్ టూ మైనస్ వన్ జీరో వన్ టూ ఉంటాయి సో మైనస్ ఎయిట్ టు ఫైవ్ ఇక్కడ నుంచి ఈ మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ సిక్స్ నుంచి మనకు ఫైవ్ వరకు అంటే ఫోర్ త్రీ టూ వన్ జీరో ఇవన్నీ కూడా మనకు అందులో ఉండడం జరుగుతుంది సో ఇది పక్కన పెట్టేస్తే మనకు పెద్దదేది నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఏదైతే చిన్నగా ఉంటుందో అది పెద్దది పెద్దగా ఉంటుందో అది చిన్నది సో నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఒకటి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అదే మనకు ఇందులో పాజిటివ్ నెంబర్స్ ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ ఏది పెద్దగా ఉంటే అదే పెద్దది సో ఇందులో మైనస్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంటే ఫైవ్ పెద్దది మైనస్ ఎయిట్ చిన్నది సో ఆ విధంగా మనం రాసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనకు పూర్ణ సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అంటే చిన్న సంఖ్య నుండి పెద్ద సంఖ్యకు రాయమంటున్నాడు సో అలా రాయమంటే ఫస్ట్గా పెద్దగా ఉన్న అంటే నెగిటివ్ నెంబర్స్ పెద్దగా ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి అన్నమాట సో ఇటువైపు వెళ్ళే కొద్ది చిన్న నెంబర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మైనస్ ఎయిట్ అన్నిటికంటే చిన్నది మైనస్ ఫైవ్ సారీ వన్ టూ ఇందులో వచ్చేసి మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ ఫోర్ మైనస్ త్రీ టూ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ టెన్ మైనస్ సెవెన్ ఈ విధంగా రాసేవచ్చు క్రింది పూర్ణ సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి అంటున్నాడు సారీ అవరోహణ క్రమంలో అంటే పెద్ద నుండి చిన్న సంఖ్యకు రాయాలి ఇది ఆల్రెడీ పెద్ద సంఖ్య నుంచి చిన్న సంఖ్యకే ఉంది ఆరోహణ క్రమం సరిపోతుంది ఇది వచ్చేసి మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ ఎయిట్ పెద్ద నుండి చిన్న సంఖ్యకు ఎయిట్ ఫైవ్ మైనస్ టూ పెద్ద నుండి చిన్న సంఖ్యకు సో ఇది సంఖ్య రేఖపై సూచించామని అడుగుతున్నాడు సో ఇందులో ఉన్న నెంబర్స్ను గుర్తుంది సరిపోతుంది సో అదంతగా అవసరం లేదు నెక్స్ట్ క్రింది సంఖ్య రేఖపై వివిధ ప్రాంతాల్లోని ఐదు నగరాల యొక్క ఒకరోజు ఉష్ణోగ్రతలు గుర్తించబడ్డాయంట సో గుర్తించబడ్డ నగర ఉష్ణోగ్రతలు తెలపండి సింపుల్ అండి మైనస్ ఫైవ్ ఇక్కడ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ కదా సో మైనస్ నైన్ డిగ్రీస్ వస్తుంది మనాలి ఒకటి మనాలికి ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సో సెవెన్ డిగ్రీస్ మైనస్ సెవెన్ డిగ్రీస్ మనాలి నైనిటాల్లో జీరో వన్ సారీ మైనస్ వన్ మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ కదా సో మైనస్ త్రీ నైన్ టాల్లో ఇది ఊటీలో వచ్చేసి పదిహేను డిగ్రీలు బెంగళూ
అదేవిధంగా ఏ ఏ నగరాల ఉష్ణత సున్నా డిగ్రీల కన్నా తక్కువగా ఉన్నాయి ఎక్కువగా ఉన్నాయి సారీ ఎక్కువ అంటే ఊటీ మరియు బెంగళూరు అని చెప్పేసి రాస్తాం నెక్స్ట్ దీని మీద చతుర్విధ ప్రక్రియలు అనేది ఉంది సో చతుర్విధ ప్రక్రియల్లో ఏం లేదండి సో కూడడం తీసివేయడం గురించి మనకు ఉంటుంది సో ఏ విధంగా కూడాలి ఏ విధంగా తీసివేయాలి అంటే మనకు ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సింప్లిఫికేషన్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ చూడండి ఒక సా ఒక సంఖ్యకు ధనపూర్ణ సంఖ్యను కలిపినప్పుడు ఆ సంఖ్యా రేఖపై కుడి వైపునకు రుణపూర్ణ సంఖ్యను కలిపినప్పుడు సంఖ్యా రేఖపై ఎడం వైపునకు జరగడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు సంఖ్యా రేఖకు రేఖలో ఒక సంఖ్యకు ఏదైనా ఒక సంఖ్యకు మనం ఏం చేయాలి ధనపూర్ణ సంఖ్యను కలిపితే సో ఇక్కడ కలిపాం సో ఫోర్కి త్రీ కలిపాం అంటే కుడివైపుకు వెళ్తుంది సంఖ్యా రేఖ అంటే కుడివైపుకు వెళ్తే పెద్దగా వస్తుంది లేదు రుణపూర్ణ సంఖ్యను కలిపినాం అంటే తీసివేయాలి అంటే రుణపూర్ణ సంఖ్యను కలపడం అంటే అది తీసివేయడం అని అర్థం సో ఫోర్లో నుంచి ఒకటి తీసివేస్తే మూడు కాబట్టి ఇందులో మనకి ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటండి సారీ ఎడం వైపు నాకు సంఖ్య రేఖ వెళ్తుంది ఇది మన క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమని ఈ పాయింట్ మీకు చెప్తున్నాను కూడినప్పుడు అంటే ధనపూర్ణ సంఖ్యను కూడితే సంఖ్య రేఖ కుడివైపున వెళ్తాం రుణపూర్ణ సంఖ్యను కూడితే సంఖ్య రేఖకు ఎడం వైపున వెళ్ళడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అభ్యాసం ఒకటి పాయింట్ రెండు సంఖ్య రేఖపై సూచించమని అంటున్నాడు సో ఈ విధంగా కుడివైపున సూచిస్తాం తీసివేయడం అంటే ఐదుకు ఎడం వైపున ఐదుకి ఎడం వైపున ఈ విధంగా రావడం జరుగుతుంది సో ఈజీ అంత మరీ చిన్న చిన్నవి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇది మనకు తెలుసు మనకు అందరికీ ఇట్లా ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ ఉంటే మైనస్ కాబట్టి సో ఏం చేస్తామండి తీసేస్తాం 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 ఇవన్నీ కూడా తీసేయడం జరుగుతుంది ఇలా రెండు మైనస్లో ఉంటే కూడవలసి ఉంటుంది సో ఆన్సర్ పదహారు మైనస్ పదహారు అవుతుంది ఈ విధంగా రెండు మైనస్లో ఉంటే ప్లస్ అండ్ మైనస్ మైనస్ కదా సో మైనస్ వస్తుంది మైనస్ ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంటే కూడాలి రెండు మైనస్లో ఉంటే కూడాల్సి ఉంటుంది మైనస్ ఎయిట్ మరి ఇంత బేసిక్ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని అనుకుంటున్నాను సో ఇవన్నీ కూడికలు తీసివేతలకు సంబంధించిన లెక్కలు ఇవి కూడా చెప్పండి సార్ అంటే మరి దానికి మరీ కూడికలు తీసివేతలు రానంత స్టేజ్లో ఉంటే నేను మాత్రం ఏం చేయాలనండి అది ఎవరి ఇష్యూ నేను ఏం చేయలేను దానికి సో ఒక సంఖ్య నుండి ధనపూర్ణ సంఖ్యను వ్యవకలనం చేసినప్పుడు సంఖ్యా రేఖకు సంఖ్యా రేఖపై ఎడం వైపునకు రుణపూర్ణ సంఖ్యను వ్యవకలనం చేసినప్పుడు సంఖ్యా రేఖపై కుడి వైపునకు జరుగుతాం సో ఇంతకుముందు కూడి కింద తీసేస్తాం కదా ఇప్పుడు వ్యవకలనం గురించి మాట్లాడుతున్నాం మనం ఎప్పుడైతే సంఖ్యా రేఖ ఒక సంఖ్యకు ధనపూర్ణ సంఖ్యను వ్యవకలనం చేస్తే రివర్స్లో వెళ్తుంది అంటే ఏడుంది మనం ఆరు తీసేసాం అంటే ఒకటి వస్తుంది కదా ఇట్లా రివర్స్లో వెనక్కి వస్తే ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ దాకా వస్తాం అది తీసివేయడం గురించి అదే లేదు మనకు రుణపూర్ణ సంఖ్యను వ్యవకలం చేసినాం అంటే రుణపూర్ణ సంఖ్య అంటే మైనస్ వన్ని వ్యవకలం చేసినాం అంటే సిక్స్ ప్లస్ వన్ మైనస్ ఎయిట్ మైనస్ ప్లస్ కదా సో సిక్స్ ప్లస్ వన్ అండ్ వన్ అనేది వస్తుంది సో అప్పుడు సంఖ్య రేఖ ముందుకు జరుగుతుంది కూడుతున్నాం కాబట్టి సిక్స్కి ఇతర వైపుగా ఒకటి ముందుకు జరగడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ త్రీలో సంఖ్య రేఖపై సూచించాలి సో ఇంతకుముందు మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి నైన్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా ఎంత వస్తే అంత మైనస్ టూ ఆఫ్ మైనస్ వన్ టూ మైనస్ వన్ అనేది ఉంది సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి మైనస్ టూ ప్లస్ వన్ ఏమవుతుంది తీసివేయడం జరుగుతుంది ఒక మైనస్ ఉంది ఒక ప్లస్ ఉంది అంటే తీసివేసిస్తాం సో ఇక్కడ మైనస్ థర్టీ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫైవ్ సో ఆన్సర్ మైనస్ ఫైవ్ ఈ విధంగా కూడికల తీసివేతలకు సంబంధించిన అంశాలు మైనస్ ఆరును ఒక రుణపూర్ణ సంఖ్య మరి ఒక పూర్ణాంకల మొత్తంగా వ్యక్తపరచండి అంటున్నాడు సింపుల్ మైనస్ ఆరును ఒక పూర్ణ సంఖ్యగా రుణపూర్ణ సంఖ్య మరి పూర్ణాంకాలు మొత్తంగా రాయమంటున్నాడు ఏ విధంగా అయినా రాయండి మనకు రాసే ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ రాయండి మనం కూడా కదా మైనస్ టెన్ అంటే రుణపూర్ణ సంఖ్య ఫోర్ అంటే పూర్ణాంకం సో ఇందులో మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఫోర్ ఫోర్ అంటే ఏమవుతుంది మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది ఇక్కడ పూర్ణాంకం మనం ఎందుకు అన్నాడు అంటే సున్నా నుంచి మనకు అవతలకే ఉంటాయి అంటే ధనపూర్ణ సంఖ్యలు మాత్రమే ఉంటాయి కాబట్టి పూర్ణాంకాలు అని చెప్పేసి అన్నాడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి రుణపూర్ణ సంఖ్యల సారీ పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క గుణకారం గుణకారం అంటే చెప్పాం ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే మైనసే ఉంటుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది సో మనకు మల్టిప్లికేషన్ సేమ్ ఉంటుంది గుర్తులు ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోవాలి సేమ్ రివర్స్లో వేసినా కూడా అంతే ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ చేస్తే ఏం వస్తుందండి ప్లస్సే ఉంటుంది సో అది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకుంటే చాలా దీన్ని రివర్స్లో వే
గుణకారాల్లో రుణపూర్ణ సంఖ్యల సంఖ్య సరిసంఖ్య అయితే లబ్ధం ధనపూర్ణ సంఖ్య రుణపూర్ణ సంఖ్యల సంఖ్య బేస్ సంఖ్య అయితే లబ్ధం రుణపూర్ణ సంఖ్య వస్తుంది సో ఏమంటున్నాడు అంటే సంఖ్యలు అనేవి ఎన్ని ఉండాలి ధన సంఖ్య ఉంటే రుణపూర్ణ సంఖ్యలు మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ అంటే రెండు ఉన్నాయి కదా అంటే లబ్ధం ఏమవుతుంది మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కదా సో సిక్స్ వస్తుంది రుణపూర్ణ సంఖ్యల సంఖ్య బేస్ సంఖ్య అంటే మైనస్ టూ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఉంది ఆరు ఆరు వాళ్ళు ముప్పై ఆరు కదా సో ఏమవుతుంది అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ మనకు గుర్తున్న ఆ విధంగా చూసుకోండి సో అదే చెప్తున్నాడు ధనపూర్ణ సంఖ్య ఎప్పుడవుతుంది ఇలా రావాలి అంటే ఇవి సరి సంఖ్యలై ఉండాలి అంటే రెండు ఉండాలి లేదా నాలుగు ఉండాలి లేదా ఆరు ఉండాలి ఈ విధంగా సరి సంఖ్యలు ఉండాలి అంటే ఇక్కడ ఈ సంఖ్యలు సరి సంఖ్యలు రావాల్సిన అవసరం లేదు వీటి యొక్క నెంబర్ అనేది ఎన్ని ఉంటాయి గుణకారంలో అన్ని అనేవి మనం ఎన్ని సంఖ్యలు చేస్తున్నాం అనేది సరి సంఖ్య అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది బేస సంఖ్య అయిందనుకోండి మనకు రుణపూర్ణ సంఖ్య ఆ సమాధానంగా రావడం జరుగుతుంది రైట్ అభ్యాసం వన్ పాయింట్ ఫోర్లో ఉన్న అంశాల గురించి ఒకసారి చూసినట్టయితే మైనస్ హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అనేది ఫస్ట్ చేసేస్తాం మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ త్రీకి ఎంత కొడితే ప్లస్ త్రీ వస్తుంది సో ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి మైనస్ ఉండాలి త్రీ ఏ వచ్చిందంటే వన్ ఉండాలి హండ్రెడ్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అంది ఫస్ట్ మైనస్ పెట్టుకోండి ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ మైనస్ కాబట్టి హండ్రెడ్ ఇంటూ సిక్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇట్లా సో ఇవన్నీ కూడా మనం చేసేస్తాం జీరో ఉంది కాబట్టి జీరో వచ్చేస్తుంది మైనస్ టూ ట్వెల్వ్ ఇంటూ మైనస్ లెవెన్ ఇంటూ టెన్ ఇది మల్టిప్లై చేసేసిన తర్వాత మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ ప్లస్ ఇంటూ ప్లస్ ప్లస్ కాబట్టి ప్లస్ వస్తుంది ప్లస్ పెట్టుకొని మనకి ఎంత ఆన్సర్ వస్తే అంత మనకు వన్ త్రీ టూ జీరో రావడం జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఇట్లా అనమాట నెక్స్ట్ ఇంకా ఇవన్నీ మీరు చేసేస్తారు సో మల్టిప్లై చేసేయడమే గుర్తులు గుర్తుంచుకొని మల్టిప్లై చేసేయడమే చేసేసేయండి నెక్స్ట్ మూడవది దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం శీతలీకరణ ద్వారా నలభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద గల గది ఉష్ణోగ్రతను ప్రతి గంటకు ఐదు డిగ్రీల చొప్పున చల్లబరచు పడుతుంది శీతలీకరణం ప్రారంభించిన పది గంటల తర్వాత గది ఉష్ణోగ్రత ఎంత ఉంటుంది అని చెప్పేసి అయితే అంటున్నాడు రైట్ మనం ఏం చేయాలి అంటే మొట్టమొదటగా ప్రతి గంటకు ఐదు డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ చొప్పున తగ్గుతుంది అంతే కదా సో ఐదు పది గంటల తర్వాత మొత్తం ఎన్ని డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ తగ్గుతుంది అంటే యాభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనకు నలభై డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ వద్ద ఉన్న దాన్ని మనం యాభై డిగ్రీల నుంచి తీసేస్తాం ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకు టెన్ డిగ్రీస్ అంటే మైనస్ టెన్ డిగ్రీస్ అనేది ఆన్సర్ రావడం జరుగుతుంది అర్థమైంది కదా ఐదు ఇంటూ పది యాభై సో నలభైలో నుంచి యాభై తీసేస్తే పది డిగ్రీల సెంటీగ్రేడ్ అనేది మనకు ఆన్సర్గా వస్తుంది ఒక తరగతికి పరీక్షలో పది ప్రశ్నలు ఇవ్వబడినవి పరీక్షలో రాయబడిన సరైన జవాబుకు మూడు మార్కులు సరికాని జవాబుకు మైనస్ ఒక మార్కు జవాబు రాయనిచో సున్నా మార్కులు కేటాయించడం జరిగింది గోపి రాసిన జవాబులు ఐదు సరైనవి ఐదు తప్పైనవి అయినా అతనికి వచ్చిన మొత్తం మార్కులు అయినవి సో ఇటువంటి ప్రశ్నలు కొంచెం ఇంపార్టెంటే మంచిగా ఉంటాయి సరే చూద్దాం ఏ విధంగా చేయాలనేది తరగతిలో పరీక్షలో మొత్తం పది ప్రశ్నలు ఉన్నాయంట పది ప్రశ్నల్లో మనకు ఐదు సరైనవి సో సరైన మార్కులకు ఎన్ని సరైన జవాబులకు ఎన్ని మార్కులు మూడు మార్కులు సో పదిహేను మార్కులు వచ్చేసాయి అయిపోయిందా సరికాన జవాబుకు మైనస్ మార్క్ అంటే ఐదు తప్పైనవి సో ఐదు ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎంత మైనస్ ఫైవ్ ఈ రెండింటిని ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ఫైవ్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుందండి సో పది మార్కులు అనేవి రావడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి మొట్టమొదటిదానికి పది మార్కులు రేస్మ రాసిన జవా పది జవాబుల్లో ఏడు సరైనచో ఏడు సరైన అంటే ఏడు ఇంటూ మూడు ఇరవై ఒకటి సరికానివి ఎన్ని ఉంటాయి మొత్తం పది రాసింది సో ఏడు మాత్రమే చెప్పలేదు మొత్తం రాసిందని చెప్పాడు కాబట్టి త్రీ ఇంటూ మైనస్ వన్ నెగిటివ్ మార్కులు కాబట్టి మైనస్ త్రీ ట్వంటీ వన్ నుంచి మైనస్ త్రీ తీసేసేయండి ఎంత వస్తుందండి నైన్టీన్ సారీ ఎయిటీన్ రావడం జరుగుతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి పద్దెనిమిది మార్కులు రావడం జరుగుతుంది రష్మి రాసిన ఏడు జవాబుల్లో నాలుగు తప్పు మూడు సరైనచో ఆమె పొందిన మార్కులు అన్ని ఏడు జవాబుల్లో ఏడు మాత్రమే రాసింది సో నాలుగు తప్పు మూడు సరైన ఫస్ట్ మూడు సరైన కాబట్టి మూడు ఇంటూ మూడు తొమ్మిది నాలుగు తప్పు కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ మైనస్ వన్ ఎంత వస్తుంది ఎయిట్ ఎయిట్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అంతేనా సారీ నాలుగు కదా ఫోర్ ఇంటూ మైనస
బియ్యం అమ్మడం ద్వారా ప్రతి బస్తా బాసుమతి బియ్యంపై పది లాభం బాసుమతి కాని బియ్యంపై ఐదు నష్టాన్ని పొందుతున్నాడు ఒక నెలలో వర్తకుడు మూడు వేల బస్తాల బాసుమతి బియ్యము ఐదు వేల బస్తాల బాసుమతి కాని బియ్యం అమ్మాడు ఆ నెలలో అతనికి వచ్చిన లాభం ఎంత అని చెప్పేసి అయితే అంటున్నాడు సో దాని గురించి మనం ఒకసారి చూద్దాం ఏ విధంగా రాయాలనేది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు మూడు వేల బస్తాల బాసుమతి బియ్యం అమ్మాడు అంటే మూడు వేల బస్తాల బాసుమతి బియ్యం అమ్మితే ఒక బస్తా మీద పది రూపాయల లాభం అప్పుడు మూడు వేల బస్తాల బాసుమతి బియ్యం మీద ఎంత ముప్పై వేల రూపాయలు మనకు లాభం రావడం జరుగుతుంది అవునా సో లాభం వచ్చేసింది నెక్స్ట్ బాసుమతి కాని బియ్యంపై నష్టాన్ని పొందుతున్నాడు ఐదు వేల బస్తాల బియ్యంపై నష్టాన్ని అంటే ఐదు మైనస్ ఫైవ్ రూపీస్ నష్టం ఒక బస్తా మీద మైనస్ ఫైవ్ అంటే ఐదు వేల బస్తాలకు మైనస్ ఇరవై ఐదు వేలు నష్టం రావడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు తీసేయండి ఎంత వస్తుంది ఐదు వేలు వస్తుంది సో ఈ ఐదు వేలే మనకు అతనికి వచ్చిన లాభం ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ అనేది చూస్తే ప్లస్ ఫైవ్ థౌసండ్ కాబట్టి లాభం అనేది రావడం జరుగుతుంది బాసుమతి కాని బియ్యము ఒక ఆరు వేల నాలుగు వందలు అమ్మాడు ఇది కాని బియ్యం కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ పెట్టేస్తాం లాభం కానీ నష్టం కానీ రాకుండా ఉండాలి అంట సార్ ఫస్ట్ మనము అంటే ఇప్పుడు లాభం కానీ నష్టం కానీ మనకు రాకూడదు అంటే దాని అర్థం ఏంటండి ఇక్కడ ఎంత వస్తుందో దానికి సమానంగా లాభం బాసుమతి బియ్యంపై రావాలి అంతే కదా సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంత నష్టం వస్తుందో దానికి మైనస్ ఎంత వస్తుందో ఇక్కడ ప్లస్ కూడా అంతే వస్తే జీరో వచ్చేస్తుంది ఫస్ట్ ఎంత మైనస్ వస్తుందో చూద్దాం ముప్పై రెండు వేలు మనకు నష్టం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ముప్పై రెండు వేలు నష్టం రావాలి ఇక్కడ ముప్పై రెండు వేలు లాభం రావాలి ఇప్పుడు మనకు నష్టం కానీ లాభం కానీ రాదు ముప్పై రెండు వేలు లాభం రావాలంటే మూడు వేల రెండు వందల బస్తాలు అమ్మడం జరగాలి సో మూడు వేల రెండు వందల బస్తాలు అమ్మితే ముప్పై రెండు వేలు లాభం వస్తుంది సో అక్కడ నష్టము లాభం ఈక్వల్ అయిపోయి ఎటువంటి లాభం కానీ నష్టం కానీ రాకుండా ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ కాలేలను పూరించండి మైనస్ త్రీ ఇంటూ ఇస్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ అంటున్నాడు సో మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ప్లస్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉండాలి సో తొమ్మిది మూడు ఇరవై ఏడు కాబట్టి మైనస్ నైన్ ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మైనస్ ఉంచుతున్నాం ఐదు ఏళ్ళ ముప్పై ఐదు ఇక్కడ మైనస్ ఉంది ఇక్కడ కూడా మైనస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఏడు ఎనిమిది వందల యాభై ఆరు ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది అంటే ఇక్కడ మైనస్ ఉండాలి రెండు మైనస్ చేస్తే ప్లస్ వస్తుంది కాబట్టి పదకొండు పదకొండు పన్నెండులో నూట ముప్పై రెండు రైట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఒక రుణపూర్ణ సంఖ్య ఉంది దీన్ని ధనపూర్ణ సంఖ్యతో భావించాం ఆన్సర్ ఎంత వస్తుందండి రుణపూర్ణ సంఖ్య రావడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో నెక్స్ట్ పైన ధనపూర్ణ సంఖ్య ఉంది కింద కూడా ధనపూర్ణ సంఖ్య ఉంది అప్పుడు ఆన్సర్ ప్లస్ వస్తుంది ధనపూర్ణ సంఖ్యనే వస్తుంది నెక్స్ట్ పైన రుణపూర్ణ సంఖ్య ఉంది కింద కూడా రుణపూర్ణ సంఖ్యనే ఉంది అప్పుడు మనకు మైనస్ మైనస్ పోతుంది సో ప్లస్ వస్తుంది ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో మ్యాథమెటిక్స్లో అవగాహన లేని వాళ్ళకి ఇటువంటివి బేసిక్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి సో మైనస్ ప్లస్ ఉంటే మైనస్ వచ్చేసింది ప్లస్ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ ఉంది మైనస్ మైనస్ ఉంటే ప్లస్ ఉంది మైనస్ బై మైనస్ ఉంటే ప్లస్ ఉంది ప్లస్ బై ప్లస్ ఉంటే ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా లేదు పైన ప్లస్ ఉంది కింద మైనస్ ఉంది అప్పుడు కూడా మైనసే వస్తుంది సో ప్లస్ మైనస్ ఏ విధంగా ఉన్నా మైనస్ వస్తుంది ప్లస్ ప్లస్ ఉన్నా ప్లస్ వస్తుంది మైనస్ మైనస్ ఉన్నా ప్లస్ వస్తుంది సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే సో దీంట్లో నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ గురించి మనకు మాట్లాడుతున్నాడు అండి సో ప్రాపర్టీస్ గురించి చెప్పేసానంటే మనకు ఇందులో పూర్ణ సంఖ్యల ధర్మాల గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం సో ముఖ్యంగా పూర్ణ సంఖ్యల ధర్మాలు పూర్ణ జాస్ట్ సెకండ్ రైట్ పూర్ణ సంఖ్యల ధర్మాలు అయితే ఇందులో మనకు సంకలనంలో వ్యవకలనంలో గుణకారంలో భాగహారంలో రకరకాలుగా వస్తుందండి సో ఫస్ట్ మనకు మీకు ధర్మాలు పరిచయం చేస్తాను ధర్మాలు పరిచయం చేసిన తర్వాత సంకలనంలో పాటిస్తుందా లేదా వ్యవకలనంలో పాటిస్తుందా లేదా అనేది క్లియర్గా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో పూర్ణ సంఖ్యల యొక్క ధర్మాల్లో మొట్టమొదటిగా సంవృత ధర్మము సంవృత ధర్మము అంటే ఏంటి తెలిసినట్టయితే అయిపోతుంది మనకు సంవృత ధర్మము అంటే ఏ కామ బిలో అనేవి రెండు పూర్ణ సంఖ్యలు అయితే ఏ ప్లస్ బి అనేది కూడా పూర్ణ సంఖ్యనే ఉండాలి ఇవి పూర్ణ సంఖ్యలకు చెందినట్టయితే వీటి యొక్క 
ప్లస్ మైనస్ ఇంటూ డివైడెడ్ బై అంటే ప్లస్ ద్వారా జరిగింది జరిగితేనేమో సంఖ్యలను దృష్ట సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది ఇది కూడా పూర్ణ సంఖ్య ఎగ్జాంపుల్గా మీకు చూస్తాను రెండు కమ్మ మూడు అనేది ఉంది టూ ప్లస్ త్రీ అనేది ఉంది సో రెండు పూర్ణ సంఖ్యనే మూడు పూర్ణ సంఖ్యనే టూ ప్లస్ త్రీ ఇక్వల్ సిక్స్ కదా సిక్స్ కూడా పూర్ణ సంఖ్యనే అప్పుడు మనం ఏం చెప్తాం సంకలనం దృష్ట్యా ఇది సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుందని చెప్తున్నాం లేదు వ్యవకలనం ఉంది టూ మైనస్ త్రీ ఉంది సో మైనస్ వన్ వస్తుంది ఇది కూడా పూర్ణ సంఖ్యన వ్యవకలనం దృష్ట్యా కూడా సం మనకు సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది నెక్స్ట్ గుణకారం ఉంది టూ ఇంటూ త్రీ ఉంది సిక్స్ వస్తుంది ఇది కూడా మనకు గుణకారం దృష్ట్యా కూడా సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది మీరు ఏ నెం రెండు మూడు అని కాదు మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటించాలంటే అది ఆ సంఖ్యా సమితికి చెంది ఉండాలి సో మనం ఇక్కడ పూర్ణ సంఖ్యా సమితి తీసుకున్నాం కాబట్టి అది కూడా పూర్ణ సంఖ్యా సమితిలోకే రుచి ఉండాలి అప్పుడు మనకు సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాం ఇదొకటి నెక్స్ట్ భాగహారం చేసిన సో టూ బై త్రీ వస్తుంది టూ బై త్రీ అనేది మనకు పూర్ణ సంఖ్యా సమితిలో లేదండి సో ఇట్లా లేదు కాబట్టి మనకు భాగహారం దృష్ట సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటించదు ఇది సమృద్ధ ధర్మానికి సంబంధించిన అంశం సో ప్లస్ మైనస్ భాగహారం పాటించాయి మిగిలింది పాటించలేదు స్థిత్యంతర ధర్మం లేదా వినిమయ ధర్మం సింపుల్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి ప్లస్ ఏ అవ్వాలి అప్పుడు సంకలనం దృష్ట్యా పాటిస్తుంది సో ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా తీసుకోండి టూ ప్లస్ త్రీ లేదా మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ టూ అవ్వాలి సో అవుతుందా లేదా టూ మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ త్రీ మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎస్ అవుతుంది కాబట్టి స్థిత్యంతర ధర్మం అనేది సంకలనం దృష్ట్యా పాటిస్తుంది సో ప్లస్ అనేది పాటిస్తుంది మరి నెగిటివ్ దృష్ట్యా పాటిస్తుందా మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది మైనస్ టూ మైనస్ ప్లస్ కదా త్రీ ప్లస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ కాబట్టి పాటించదు అంటే నెగిటివ్ అంటే వ్యవకలనం దృష్ట్యా పాటించదు రెండు మూల ఆరు మూడు రెండుల ఆరు సో ఇది గుణకారం దృష్ట్యా పాటిస్తుంది భాగహారం దృష్టి అసలు భాగహారం సమృద్ధ ధర్మాన్నే పాటించట్లేదు మిగిలిన ఏ ధర్మం కూడా పాటించదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఫస్ట్దే మనకు పోయింది సమృద్ధ ధర్మం ఇంపార్టెంట్ అదే మనకు పాటించలేదు ఇంకా ఏ ధర్మం కూడా మనకు పాటించడం జరగదు ఓకేనా సో అది ఇంపార్టెంట్ అయిపోయింది సిద్ధాంతర ధర్మంలో రెండు గుర్తులు వస్తాయి సహచర ధర్మం సహచర ధర్మం అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి అనేది ఉండాలి సింపుల్ అండి మీరు ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా ఎగ్జాంపుల్గా మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ తీసుకున్నాను ఇక్కడ మైనస్ ఫోర్ తీసుకున్నాను సి అనేది అప్పుడు ఏం కావాలి మైనస్ టూ ఆఫ్ ప్లస్ త్రీ మైనస్ ఫోర్ అనేది కావాలి ఇది సంకలనం దృష్ట మరి ఇక్కడ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా సార్ అంటే మనం నెగిటివ్ నెంబర్స్ తీసుకున్నాం పూర్ణ సంఖ్యలో మైనస్ ఫోర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నేను అక్కడ నెగిటివ్ తీసుకున్నా సో సంకలనం దృష్ట్యా సహచర ధర్మం అని పాటిస్తుందా లేదంటే ఫస్ట్ లెక్క వేస్తే తెలుస్తుంది మైనస్ టూ ప్లస్ త్రీ అంటే మై ప్లస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ అంటే అట్లా పెట్టుకుందాం మైనస్ టూ మైనస్ వన్ మైనస్ ఫోర్ మై ప్లస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ వన్ అంటే మైనస్ త్రీ సో పాటిస్తుంది సరిపోతుంది అయితే సహచర ధర్మం అనేది మనకు స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని స్థిత్యంతర ధర్మాన్ని నెగిటివ్ గుర్తు పాటించట్లేదు కాబట్టి ఇది కూడా పాటించదు ఓన్లీ పాజిటివ్ పాటిస్తుంది అదేవిధంగా గుణకారం దృష్ట్యా కూడా ఇది పాటించడం జరుగుతుంది అండి సహచర ధర్మాన్ని సో అది కూడా పాటిస్తుంది మనకు అది స్థిత్యంతర ధర్మం చెక్ చేసుకోవచ్చు ఏ నెంబర్ అయినా పెట్టుకొని ఇక్కడ ఇంటూ పెట్టండి సరిపోతుంది అండి ఈ ప్లేస్లో ఇంటూ పెట్టేసేయాలి టూ ఇంటూ త్రీ మైనస్ సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ మైనస్ టూ ఇంటూ నాలుగు వందల పన్నెండు ఆరు నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు పన్నెండు వందల ఇరవై నాలుగు సో మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇస్ గోల్డ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ పాటిస్తుంది అట్లా అనమాట నెక్స్ట్ సంకలన తత్సమాంశము సంకలన తత్సమాంశం సున్నా సో పూర్ణ సంఖ్యలో ఏ దానికి కూడా సున్నా కూడిన మనకు ఏమొస్తుందండి అదే సంఖ్య రావడం జరుగుతుంది తిన్నే సంకలన తత్సమాంశం అనే ధర్మం వర్తిస్తుంది కాబట్టి సున్నా అనే సంకలన తత్సమాంశం అవుతుంది 
సంకలనం తత్సమాంశం అన్నాం కాబట్టి సంకలనం గురించి అక్కడ మాట్లాడుతున్నాం సో గుణకార తత్సమాంశం కూడా ఉంటుందండి గుణకార సారీ గుణకార తత్సమాంశం గుణకార తత్సమాంశం వచ్చేసి ఒకటి సో పూర్ణ సంఖ్యల్లో ఏ సంఖ్యను ఒకటితో గుణించినప్పటికి కూడా మనకు అదే సంఖ్య తిరిగి రావడం జరుగుతుంది సో గుణకార తత్సమాంశం వన్ అవుతుంది సో ఈ రెండు అయిపోయాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు సంకలన విలోమం గురించి మాట్లాడుకుంటాం సంకలన విలోమం అంటే ఒక సంఖ్యను దాని యొక్క సంకలన విలోమంతో అంటే ఏని మైనస్ ఏతో దీని సంకలన విలోమం అంటే మైనస్ పెట్టాలి సో అప్పుడు కూడితే జీరో వస్తుంది సో ఏ యొక్క సంకలన విలోమం మైనస్ ఏ అవుతుంది అంటే రెండు ఒక సంఖ్యను దాని సంకలన విలోమంతో కూడినట్టయితే సున్నా అనుసరిగా రావాలి సో దీని యొక్క సంఖ్య అప్పుడు ఏకు మైనస్ ఏ అనేది సంకలన విలోమం అవుతుంది సున్నా వస్తే సంకలన విలోమం అవుతుందని అంటాం రాకపోతే రాదని చెప్తాం సో ఇది సంకలన విలోమం ఇక్కడ అంటే ఏ యొక్క సంకలన విలోమం మైనస్ ఏ అంటే వన్ యొక్క సంకలన విలోమం మైనస్ వన్ అట్లా గుర్తుపెట్టుకోవాలి రెండుకి మైనస్ టూ మైనస్ టూకి ప్లస్ టూ అట్లా మైనస్తో భాగారం చేస్తాం నెక్స్ట్ సున్నాతో భాగహారం సున్నాతో భాగారం చేయాలంటే ఏ ఇంటూ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇంటూ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో సో సున్నాతో ఏం భాగారం చేసినా సారీ గుణకారం చేసినా కూడా ఐ ఎమ్ వెరీ సారీ గుణకారం ఉండాలి ఇక్కడ సున్నాతో గుణకారం చేయాలంటే ఏ గుణకారం చేసినా కూడా మనకు సున్నా అనేది రావడం జరుగుతుంది సో సున్నాతో భాగహారం అనేది నిర్వచించబడదండి సో సున్నాతో భాగహారము అంటే ఏ బై జీరో అనేది నిర్వచింపబడదు జీరో బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అవుతుంది కానీ ఏ బై జీరో అనేది నిర్వచింపబడదు అయితే ఒక సంఖ్యకు సంకలన విలోమం రావాలి అంటే ఏం చేస్తాం సార్ అంటే ఆ సంఖ్య ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎయిట్ ఉంది దీని యొక్క సంకలన విలోమం రావాలి అంటే మైనస్ వన్తో భాగారం చేస్తాం సో మైనస్ వన్తో భాగారం చేస్తే సంకలన విలోమం వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మైనస్ వన్తో భాగారం చేస్తే సంకలన విలోమం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఎయిట్ బై మైనస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎయిట్ ఎయిట్ యొక్క సంకలన విలోమం మైనస్ ఎయిట్ సంకలన విలోమంతో భాగారం చేస్తాం సో ఇది మనకు ఓవరాల్గా ధర్మాల గురించి మళ్ళొకసారి మనకు టేబుల్ వేసే చెప్తాను సో అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇందులో సంకలనం దృష్ట్యా తీసుకుంటాం వ్యభకలనం దృష్ట్యా తీసుకుంటాం గుణకారం భాగహారం సో సంకలనం దృష్ట్యా అన్నీ కూడా పాటిస్తాయండి మనం పైన రాసింది ఇక్కడ మీకు టేబుల్ రూపంలో ఇస్తున్నాను పెద్దగా కొత్తగా ఏం లేదు ఇది వ్యవకలనం దృష్ట్యా సమృద్ధ ధర్మాన్ని పాటిస్తుంది కానీ సిత్యంధ్ర ధర్మాన్ని పాటించదు ఇది కూడా పాటించదు దీనికి ఎటువంటి సంకలన తత్సమాంశ వ్యవకలన తత్సమాంశం విలోమం అనేవి ఉండవు సో గుణకరం దృష్టి ఇది పాటిస్తుంది ఇది కూడా పాటిస్తుంది ఇది కూడా పాటిస్తుంది ఇది కూడా పాటిస్తుంది ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు విలోమం అనేది ఏమీ ఉండదు సో ఇక్కడ బాగా దృష్టి ఏమి ఉండదు ఇంకా ఇవి ఏవి కూడా పాటించడం జరగదు రైట్ ఇక్కడ మనకు తత్సమాంశాలు విలోమాలు అనేవి ఉండవు సో ఇవి మాత్రం ఉంటాయి సో ఇవి ఒకటి సో ఈ టేబుల్ని గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది సో రైట్ మన ధర్మాల గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా చెప్పుకున్నామండి సింపుల్గా అర్థమయ్యేటట్టు మీకు చెప్పేశాను ఇప్పుడు మనకు అభ్యాసంలో ఉన్న ప్రశ్నల గురించి ఒకసారి చూద్దాం అండ్ చిట్ట చివరిగా ఒక్కటి మాత్రం చెప్పడం మర్చిపోయాను ఎస్ విభాగ న్యాయం ఒకటి చెప్పలేదండి జస్ట్ సెకండ్ సారీ సో విభాగ న్యాయం ఒకటి చెప్తాను సో విభాగ న్యాయం అంటే ఏం లేదు ఒక గుణకారం ఉంటుంది ఒక కూడిక ఉంటుంది ఎగ్జాంపుల్గా a into b plus c is equal to a into b plus a into c simple ikkada undi kada dinni itla bracket next itla bracket 
ఈ విధంగా రాసుకోవాలి మీ ఇష్టం ఏ నెంబర్ అన్న తీసుకోండి టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటూ మైనస్ వన్ ప్లస్ టూ ఇంటూ త్రీ ఇప్పుడు ఇదేమవుతుంది టూ ఇంటూ అట్లా పెట్టుకుంటాం మైనస్ వన్ ప్లస్ త్రీ అండి మైనస్ సారీ ప్లస్ టూ ఇంటూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ మూడు అట్లా ఆరు సో టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ అవుతుంది మైనస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ ప్లస్ సిక్స్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది సో ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ సో విభాగ న్యాయము అంటే ఈ ఈ విధమైన ప్యాటర్న్లో ఉండాలి విభాగ న్యాయం ఎప్పుడు పాటిస్తుంది సార్ అంటే మనకు ఓన్లీ గుణకారము మరియు సంకలనం దృష్ట్యా పాటిస్తుంది గుణకారము సంకలనం దృష్ట్యా విభాగ న్యాయం అనేది పాటిస్తుంది లేదా దీన్ని డైరెక్ట్గా గుణకారం దృష్ట్యా విభాగ న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది అని చెప్పేసి అంటాం సో గుణకారము సంకలనం దృష్ట్యా మనకు విభాగ న్యాయాన్ని పూర్ణాంకాల సమితి పాటించడం జరుగుతుంది రైట్ అభ్యాసం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అండి సరి చూడండి అంటున్నాడు సో ఇందులో ధర్మం అనేది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా విభాగ న్యాయంలో ఇది ఒకటి జస్ ఉంది ఎయిటీన్ ఇంటూ మైనస్ త్రీ ఎస్ ఉంది మధ్యలో ప్లస్ ఉండాలి ఉంది సరిపోయింది మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫోర్ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాలి కానీ ఇక్కడ ఉంది మైనస్ ట్వంటీ వన్ ఇంటూ మైనస్ సిక్స్ ఎస్ ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడా సత్యం అవ్వడం జరుగుతుంది ఆన్సర్స్ కూడా చేసేయచ్చు మనం ఆన్సర్ చేసినా కూడా మనకు సత్యం అవ్వాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే మనకి ఇది విభాగ న్యాయం అవుతుంది సో చూద్దామండి ఆన్సర్ కూడా చేద్దాం ఏం చేద్దాం ఎస్ ఇది చేద్దామండి సెకండ్ చేస్తే మనకు తెలిసిపోతుంది మైనస్ ట్వంటీ వన్ అలాగే ఉంటుంది యాక్చువల్గా మనం సరి చూడాల్సిన అవసరం లేదు మనకు విభాగ న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది కదా విభాగ న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ కూడా సేమ్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇంటూ ఉంది ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది ఈ లోపల బ్రాకెట్లో ఇంటూ ఉండాలి ఇక్కడ బ్రాకెట్లో ఇంటూ ఉండాలి మధ్యలో ప్లస్ ఉండాలి సో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా విభాగ న్యాయాన్ని పాటిస్తుంది ఎటువంటి డౌట్ అవసరం లేదు సో చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఏ ఒక పూర్ణ సంఖ్య అయినా మైనస్ వన్ ఇంటూ ఏ యొక్క విలువ ఎంత మైనస్ ఏ అవుతుంది మైనస్ వన్తో ఏ పూర్ణ సంఖ్య యొక్క లబ్ధం ఫైవ్ అగును అంటే ఐదు రావాలి అన్నప్పుడు మైనస్ వన్కి ఇక్కడ ప్లస్ ఉండాలి ఆన్సర్ సో ఇక్కడ మైనస్ వన్ నుంచి ప్లస్ ఉండాలి అంటే ఇక్కడ మనకి ఏమి ఉండాలి ఇంకోటి మాల్టిప్లికేషన్ కూడా మైనసే ఉండాలి అప్పుడు మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో మైనస్ వన్ ఇంటూ ఇక్కడ ఐదు రావాలి అంటే ఇక్కడ ఐదు ఉండాలి సో మైనస్ వన్ ఇంటూ మైనస్ ఫైవ్ ఇస్ కూడా ప్లస్ ఫైవ్ గణన చేయండి అంటున్నాడు సో గణన చేసే చేయాలి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా సరే ఫస్ట్ ఇది మల్టిప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ చేయాలి దాని తర్వాత కూడిక చేయాలి సో మల్టిప్లికేషన్ ఫస్ట్ చేయండి దాని తర్వాత కూడిక చేయండి మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది సో ఫస్ట్ మల్టిప్లికేషన్ ఇది చేస్తున్నాను దాని తర్వాత ఇది చేస్తున్నాను ఎట్లా చేసినా సరే ఇవన్నీ రెండు మల్టిప్లికేషనే కదా సో మూడు కూడా మల్టిప్లై చేసేయడం సో మల్టిప్లై చేయాలి అనేది ఎట్లా చేయాలని కూడా నేను చెప్పదలుచుకోలేదు మరి ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి పిల్లలగా మనకు మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయండి అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు సో మనం కాబోయే టీచర్స్ మల్టిప్లికేషన్ ఖచ్చితంగా రాకుండా మన టీచర్స్ అవ్వలేరని అనుకుంటున్నాను రైట్ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మల్టిప్లై చేయాలి దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి దీన్ని మల్టిప్లై చేయాలి ఎస్ కరెక్ట్ చేస్తే మనకు ఎంత వస్తుందో తెలుస్తుంది సో ఇది మల్టిప్లికేషన్ ఇక్కడ ఏ విధంగా చేస్తాం సార్ అంటే ఫస్ట్ తీసివేత చేస్తాం బ్రాకెట్లో ఉంది కాబట్టి బ్రాకెట్ని ఫస్ట్ చేస్తాం మనం బార్డ్ మాస్ రూల్ని పాటిస్తామండి సో బార్డ్ మాస్ రూల్లో మొట్టమొదటిగా బ్రాకెట్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంది తర్వాత ఆఫ్ని తర్వాత డివిజన్ని కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత మల్టిప్లికేషన్ని అడిషన్ని సప్రాక్షన్ని చివరిలో చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ రూల్ని ఫాలో అవ్వండి మనకు సో ఫిఫ్టీ ఇంటూ మైనస్ టూలో బ్రాకెట్ ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ బ్రాకెట్ని ఏ చేస్తున్నాం సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ మైనస్ టూ ఓకే సో ఇక్కడ ఓ అంటే ఆర్డర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ అనేది ఉంటుంది ఆర్డర్ ఆఫ్ పవర్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో అది మనకు ఇక్కడ అవసరం లేదు వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుంటాం సో మనకు బ్రాకెట్ మల్టిప్లికేషన్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ అనేది ఈ ఫామ్లా వాడితే సరిపోతుంది అన్నమాట సో మనకు అదొకటండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇవన్నీ మనం ఇంకేమన్నా డిఫరెంట్గా ఉన్నాయో చెప్పదలుచుకున్నవి అంటే ఇవన్నీ చెప్పుకున్నాం మనం ఆల్రెడీ ఇంకా నెక్స్ట్ వన్ పాయింట్ సిక్స్లోకి మనం డైరెక్ట్గా వెళ్తే సరిపోతుందని అనుకుంటున్నాను సో ఎస్ జస్ట్ సెకండ్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ని దేంతో భావిస్తే మనకు ట్వంటీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే మైనస్ వన్తో భావించాలి మైనస్ ఫార్టీ నైన్ ఉంది అంటే దేంతో భావిస్తే మైనస్ వస్తుందండి ఇక్కడ మైనస్ 
తోట సంఖ్యలపై కొన్ని సమస్యలు ఇచ్చాడు చూద్దాం చేద్దామండి ఉదాహరణ సంఖ్యలు చేయగానే చేద్దాం ఒక పరీక్షలో ప్రతి సరైన సమాధానకు ప్లస్ ఫైవ్ మార్కులు తప్పు జవాబుకు మైనస్ టూ ఇవ్వబడ్డాయి అయితే రాధిక అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయగా పది సరైనవి ముప్పై మార్కులు పొందింది ముప్పై మార్కులు పొందడం జరిగింది జే కూడా అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయగా నాలుగు సరైనవి కానీ మైనస్ పన్నెండు మార్కులు పొందింది సో దీన్ని ఏ విధంగా చేస్తామనేది చూద్దామండి ఫట్టం బట్టగా మనకు ఒక జవాబు రాస్తే ఐదు మార్కులు అంటే జవాబులు ఎన్ని సరైనవి అంట పది సరైనవి అంటే టెన్ ఇంటూ పై అంత యాభై మార్కులు రావాలి కానీ ఆమెకు వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని మొత్తం ముప్పై మార్కులు వచ్చింది అంటే ఎన్ని తప్పు పోయినట్టు ఫిఫ్టీ మైనస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ అంటే ఇరవై తప్పులు పోయినాయి దీనికి మైనస్ ట్వంటీ వేస్తాం ఓకేనా సో ఇరవై తప్పులు పోయినాయి అంటే సారీ ఇరవై మార్కులు తప్పులు పోవడం వల్ల ఇరవై మైనస్ ట్వంటీ మార్క్స్ వచ్చాయి అప్పుడు మనకు థర్టీ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఫిఫ్టీ టు మైనస్ ట్వంటీ వేస్తే థర్టీ వచ్చింది ఇప్పుడు ఈ మైనస్ ట్వంటీ ఎట్లా రావాలి మనకు తప్పులు ఎన్ని రాస్తారో దానికి తగినట్టుగా రావాలి అంటే మైనస్ టూ మార్కులు ఒక ప్రశ్నకు తప్పు ఇరవై మార్కులు తప్పు రావాలి అంటే ఎన్ని రాయాల్సి ఉంటుంది టెన్ రాయాల్సి ఉంటుంది సో టెన్ ఇంటూ మైనస్ టూ వేస్తే మైనస్ ట్వంటీ వస్తుంది కదా సో ఆ విధంగా ఆలోచన చేసి మనం ఈ విధంగా రాస్తాం సో టెన్ ఇంటూ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎన్ని ప్రశ్నలు తప్పు ఉండాలప్పుడు పది ప్రశ్నలు తప్పు రాసింది అని అర్థం సో మళ్ళోసారి మంచిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి సో మొత్తం ఆమెకు వచ్చిన మార్కులు పది సరైనవి అంటే పది ఇంటూ ఐదు యాభై మార్కులు రావాల్సి ఉంది అయితే ఆమెకు వచ్చిన మార్కులు ఎన్ని ముప్పై మార్కులు వచ్చింది అంటే ఎన్ని తప్పు మార్కులు పోయినాయి ఇరవై మార్కులు తప్పు పోయినాయి సో మైనస్ ట్వంటీ రావాలి అంటే మన ఆమె ఎన్ని తప్పులు రాయాల్సి ఉంటుంది ఒక ప్రశ్నకు రెండు మార్కులు అంటే మైనస్ రెండు మార్కులు పోతున్నాయి అంటే రెండు మార్కులు తీసేస్తుంది అంటే మొత్తం ఈ మైనస్ ట్వంటీ రావాలి అంటే పది ప్రశ్నలు తప్పు చేయాలి సో పది ప్రశ్నలు తప్పు చేస్తే మనకు ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో సింపుల్ నెక్స్ట్ ఇంకోటి సో ఇక్కడ ఉంది కదా క్వశ్చన్ సారీ జయ కూడా అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయగా నాలుగు సరైనవి కానీ మైనస్ పన్నెండు మార్కులు పొందింది ఇక్కడ అన్ని ప్రశ్నలకు జవాబులు రాసిందంట నాలుగు సరైనవి అంట అన్ని ప్రశ్నలు ప్రతి ప్రశ్నకు జవాబులు రాసింది అయితే ఆమెకు వచ్చిన మార్కులు అన్ని మైనస్ పన్నెండు సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు నాలుగు సరైనవి కాబట్టి నాలుగు ఇంటూ ఐదు సో ఇరవై మార్కులు రావడం జరిగింది కానీ మొత్తం మీద ఆమెకి వచ్చిన మార్కులు అన్ని మైనస్ పన్నెండు మైనస్లోకి వెళ్ళిపోయాయి సో మనకి ఇక్కడ మైనస్ పన్నెండు రావాలి అంటే ట్వంటీలో నుంచి సో సింపుల్ రాకపోతే ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ గోల్డ్ మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది రాసుకోండి ఇట్లా అప్పుడు ఎక్స్ కనుక్కోండి మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ట్వెల్వ్ మైనస్ ట్వంటీ అంటే ఎంత వస్తుందండి మైనస్ థర్టీ టూ వస్తుంది సో మైనస్ థర్టీ టూ అవుతుంది ట్వంటీలో నుంచి మైనస్ థర్టీ టూ తీసేస్తే మైనస్ ట్వెల్వ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది సో థర్టీ టూ రావాలి అంటే మా ఒక్క ప్రశ్నకు మైనస్ టూ కదా థర్టీ టూ అంటే రెండు పదార్థాలు ముప్పై రెండు కదా సో పదహారు సో పదహారు ప్రశ్నలు ఆమె తప్పుగా రాయడం జరిగింది ఎస్ ఒక దుకాణదారుడు ఒక్కొక్క పెన్ను అమ్మడం వలన రూపాయి ఒకటి లాభాన్ని ఒక్కొక్క పాత పెన్సిల్ అమ్మడం వలన నలభై పైసలు నష్టాన్ని పొందుతున్నాడు ఐదు నష్టం పొందిన నెలలో అమ్మిన పెన్నుల సంఖ్య నలభై ఐదు అయినా ఎన్ని పెన్సిల్లు అమ్మాడు ఉదాహరణ రెండు ఇందులో మనకు ఒక దుకాణదారుడు ఒక్కొక్క పెన్ను అమ్మడం వల్ల ఒక రూపాయి లాభాన్ని ఒక్కొక్క పాత పెన్సిల్ అమ్మడం వల్ల నలభై పైసల నష్టాన్ని పొందుతున్నాడు అతనికి ఐదు నష్టం పొందిన నెలలో అమ్మిన పెన్నుల సంఖ్య నలభై ఐదు అయినా పెన్సిల్ ఎన్ని అమ్మాడు అనే ప్రశ్న మొట్టమొదటి ప్రశ్న దాని గురించి ఒకసారి చూద్దామండి మొట్టమొదటిగా మనకి ఏంటంటే ఒక పెన్ను అమ్మితే ఒక పెన్ అమ్మితే ఎంత లాభం వస్తుంది ఒక రూపాయి లాభం వస్తుంది ఒక పెన్సిల్ అమ్మితే ఒక పెన్సిల్ అమ్మితే ఎంత నష్టం వస్తుంది నలభై పైసలు నష్టం వస్తుంది అయితే ఇక్కడ పైసల్లో ఇచ్చాడు ఇక్కడ రూపాయల్లో ఇచ్చాడు కూడా కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని కూడా రూపాయల్లోకి మా సారీ పైసల్లోకి మార్చుకుందాం సో ఒక పెన్ అమ్మితే వంద పైసలు లాభం ఒక పెన్సిల్ అమ్మితే నలభై పైసలు నష్టం సో ఇది మనకు వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనకి ఏమంటున్నాడు ప్రశ్నలో ఐదు నష్టం పొందుతుంది మొత్తం ఓవరాల్గా నష్టం ఎంత వచ్చిందండి ఐదు రూపాయలు నష్టం వచ్చింది అయితే అమ్మిన పెన్నుల సంఖ్య నలభై ఐదు నలభై ఐదు పెన్నులు ఫస్ట్ మనం తెలుసు నలభై ఐదు పెన్నులు అమ్మితే ఒక పెన్నుకి వంద పైసలు చొప్పున నలభై ఐదు పెన్నులకి నాలుగు వేల ఐదు వందల పైసలు లాభం అనేది రావడం జరిగింది 
అయితే ఆమెకు నష్టం ఎంత రావాలి ఐదు రూపాయలు నష్టం రావాలి ఐదు రూపాయలు నష్టం అంటే ఐదు ఇంటూ వంద కదా సో ఐదు వందల పైసలు నష్టం రావాలి ఐదు వందల పైసలు నష్టం వచ్చింది నాలుగు వేల పై ఐదు వందల పైసలు ఏమో లాభం వచ్చింది అంటే మనకు ఇంకా నష్టం ఎంత రావాల్సి ఉంటుంది నాలుగు వేల ఐదు వందలు ఇక్కడ ఏం చేస్తే మనకు నాలుగు వేల ఐదు వందలకి ఏం చేస్తే ఐదు వందలు వస్తుందండి సింపుల్ ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ఇది ఎంత నష్టమా లాభం అది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ప్లస్ కాదు మైనస్ ఇది సో ఐదు వందల పైసలు నష్టం కదా ఐదు వందలు మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావాలి సో ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడు మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ అనేది వస్తుంది సో మనకి ఇక్కడ ఏముండాలి మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ దీనికి లెక్క కూడా అవసరం లేదు మనం ఓవరాల్గా మనం ఊహిస్తే ఆన్సర్ చేసేవచ్చు ఏం చేసేవచ్చు నాలుగు వేల ఎనిమిది నుంచి ఎంత తీస్తే మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఐదు వేలు తీసి వేస్తే పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి పెద్ద నెంబర్దే తీసేయాలి ఎందుకంటే మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో ఒక నెంబర్లో నుంచి ఇంకో నెంబర్ తీసేసినప్పుడు పెద్ద నెంబర్కి ఏ నెంబర్ ఉందో ఆ గుర్తు మనకు వస్తుంది కాబట్టి సో ఐదు వేలకి ఏ నెంబర్ ఉంటుందో పెద్దది అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మైనస్లో పెద్దది అనే అట్లా ఊహించుకోకండి ఐదు వేలు మాత్రం తీసుకోవాలి గుర్తు తీసుకోకూడదు సో మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇట్లా చూసుకుంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం ప్రీవియస్గా సిక్స్త్ క్లాస్ టోల్డ్ దీని మీద సో నాలుగు వేల వందలు మైనస్ ఫైవ్ థౌజండ్ అంటే ఐదు వందలు పైసలు ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలండి ఐదు వేలు ఎట్లా రావాలి నలభై కదా ఎంత చేస్తే నలభైకి మైనస్ ఫార్టీ ఉంది సో ఈ మైనస్ ఫార్టీకి ఎన్ని పెన్సిళ్ళు అమ్ముతాయి అంటే ఐదు వేలు బై నలభై చేస్తే మనకి ఎన్ని పెన్సిళ్ళు అమ్మినామో తెలిసిపోతుంది సో నూట ఇరవై ఐదు పెన్సిళ్ళు నూట ఇరవై ఐదు ఇంటూ నలభై చేస్తే మనకు ఐదు వేలు వస్తుంది సో మొత్తం మొత్త ఆమె ఒక దుకాణదారుడు అమ్మిన పెన్సిళ్ళు నూట ఇరవై ఐదు పెన్సిళ్ళు నెక్స్ట్ తర్వాత నెలలో ఎటువంటి లాభం కానీ నష్టం కానీ లేదు డెబ్బై పెన్నులు అమ్మే ఉంటాయి తర్వాత నెలలో నష్టం లేదు లాభం లేదు కానీ అతను అమ్మిన పె పెన్నులో పెన్సిల్లా జస్ పెన్నులు ఇది లాభం లాభం కానీ నష్టం కానీ ఉండకూడదు అంటే నష్టం కూడా అంతే వచ్చి ఉండాలి అప్పుడు జీరో అవుతుంది ఏడు వేలు అంటే ఇక్కడ ఫార్టీ మైనస్ ఫార్టీతో మల్టిప్లై చేయాలి చే ఎంత చేస్తాయి ఎక్స్ అని మైనస్ ఫార్టీతో మల్టిప్లై చేస్తే ఏడు ఏడు వేలు మనకు రావడం జరగాలి సో అట్లా రావాలి అంటే ఏడు వేలు పై ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి సో మైనస్ ఫార్టీ లేదా అయినా అవసరం లేదు మైనస్ మైనస్ కొట్టుకోతాయి నాలుగు ఎక్కం నాలుగు మూడు మిగులుతుంది నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై ఎనిమిది రెండు మిగులుతుంది నాలుగు ఏళ్ళ ఇరవై సో నూట డెబ్బై ఐదు పెన్సిళ్ళు అమ్మవలసి ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఇంకా మనం డైరెక్ట్గా అభ్యాసం ఒకటి పాయింట్ ఏడులోకి వెళ్దామండి ఒక తరగతికి ఇవ్వబడిన ప్రశ్నాపత్రంలో పదిహేను ప్రశ్నలు ఉన్నాయంట ప్రతి సరైన జవాబుకు నాలుగు మార్కులు తప్పు జవాబుకి మైనస్ రెండు మార్కులు కేటాయిస్తారు భారత్ అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాస్తే తొమ్మిది మాత్రమే సరైనవి తొమ్మిది సరైనవి కాబట్టి తొమ్మిది ఇంటూ నాలుగు తొమ్మిది నాలుగులో ముప్పై ఆరు మార్కులు వచ్చేసినాయి ఓకేనా అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం రాస్తుంది అంటే తొమ్మిది ప్రశ్నలకు సమాధానం రాస్తే ఇంకా మిగిలిన సరైన వచ్చినాయంటే మిగిలిన తప్పు ఎన్ని ఉంటాయి ఆరు తప్పు ఉన్నాయని కదా అర్థం సో ఆరు ఇంటూ మైనస్ టూ ఆరు ఇంట్లో పన్నెండు కాబట్టి మైనస్ పన్నెండు ఆరు ఇట్లా రెండు పోతే నాలుగు మూడు ఇట్లా ఒకటి పోతే రెండు సో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది అర్థమైంది కదా సో మనకు అవి తొమ్మిది సరైన ప్రశ్నలు రాసింది తొమ్మిది నాలుగు ముప్పై ఆరు మార్కులు వచ్చినాయి ఆరేమో తప్పు రాసింది ఎట్లా వచ్చింది ఆరు అనేది మనకు పదిహేను ప్రశ్నలు తొమ్మిది సరైన రాస్తే మిగిలిన ఆరు తప్పనే కదా అర్థం సో ఆరు ఇంటు మైనస్ టూ ఇస్ కూడా మైనస్ టూ వేలు వస్తుంది సో తీసేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది ఆమె స్నేహితురాలు హేమ ఐదు ప్రశ్నలకు సరైన జవాబులు రాయగా అన్ని సరైనవి ఈమె రాయడమే మొత్తం ఐదు రాసింది అన్ని సరైనవి సో ఐదు నాలుగులో ఇరవై మార్కులు రావడం జరుగుతుంది అంటే తప్పు రాసినవి ఏం లేదు మొత్తం రాసినవి ఐదు ఆ ఐదు కూడా సరైనవి సో ఐదు నాలుగులో ఇరవై సరిపోయింది ఓకే ఒక సిమెంటు కంపెనీ ఒక్కొక్క బస్తా తెల్ల సిమెంటు తెల్ల సిమెంటుపై తొమ్మిది లాభం బూడిద రంగు సిమెంటుపై ఐదు నష్టం చొప్పున అమ్మింది ఒక నెలలో ఏడు వేల బస్తాల తెల్ల సిమెంటు ఆరు వేల బస్తాల బూడిద రంగు సిమెంట్ అమ్మినట్లయితే ఆ నెలలో పొందిన లాభము లేదా నష్టమా ఎంత ఏడు వేల తెల్ల సిమెంట్ అంటే ఒక్కదానికి తొమ్మిది అంటే ఏడు వేలు ఇంటూ తొమ్మిది ఓకేనా సో ఫస్ట్ చేద్దాం ఏడు వేలు ఇ
ये सर्वे मोड में लो Vocês ओके नेक्स्ट आई दिवेल नालों नला बस्ताला बोर्ड दरंगो सीमेंटो अम्मीना आई दिवेल नालों नला बस्ताला बोर्ड दरंगो सीमेंटो आठ माइनस फाइव ऐंतो सुन्दरी इरुवाई एड वेल राउंड जरूर तुम्हें सो इरुवाई एड वेल नाश्ता मच्छिंदी आई ते आने लो एटवेंटे लाभंगारी नाश्तंगारी उन्ना गुड़ दंडे लाभं कोटे से वन के इन्हीं बस सालों और सुबह तेज पोतुंगे। मोड़ वेला बस सालों मन को अम्मी न टाई थे। इरवेड़ वेले लाभ मस सुन्दे। इरवेड़ वेले लाभ मेरवेड़ वेला नष्टंगल से एक वन्डे लाभ नष्टम ले कुंडा उन लड़म जरूर तुंगे, राइट? नेक्स्ट मध्य नम पन्ने घंटे का समय हम लोग उष्णों करता Vocês तो माइनस एट डिग्री लेस सेंटीग्रेड ये पूरा होता नहीं है ना टुन्ना डो सो पहली लोड उन्ची रंडो 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 तीसरे स्कूटर बोते माइनस एट रहा वाले सो ये पूरा सुन दे चुदम पहली लोड उन्ची समथिंग एक्स तीसरे स्टे इंतरा वाले माइनस एट रहा वाले आंटे ना पहली लोड उन्ची माइनस एक्स ये तो ओके एक्स तीसरे सो ये पद्धति तीसरे आले पद्धति डिग्री लेशे आले अंटे ये पद्धति डिग्री लो घंटा को रण्डो चप्पुना पद्धति डिग्री लो तग्गा लांटे ऐंटा घं ओके घंटा को रण्डो चप्पुना पद्धति डिग्री लो तग्गा ले अंटे ये नी घंटा लाओ तुम दे आना पुरे पद्धति बेर रण्डो तो ना कोटे समरण्डो तुम्हें � सॉरी तो मिड गंडल मना को पटा ले सो तो मिड गंडल मना को ऐने किरा वाले पन्ने नुची तो मिड गंडल मुंडो बोलते मना किंतु टाइम हो सुन्दो आधे मना को आंसर आओ तुन्दे इंतु टाइम हो सुन्दो नंदी पन्ने नुची तो मिड गंडे तो मिड गंडल लाया आओ तुन्दे सो एक नुची एक डॉलर तो मिड अच्छा ना मारा ओके ना ओके इतना चंसत तो मिलेगा ना लंडे मना वोकटे नहीं चल के हम सो पन्ने नहीं ची वोकटे 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 नहीं ची रंडो रंडो सब मना को ये दे ते कन्नड़ तुम दा आधे मना कन्नी गंडल लाओ तुम दे सो इकड़ तो मिल देगा रोना पुरु तो मिल गंडल लाओ तुम दे का बाटी सो रात्रि तो मिल गंडल ला टाइम टाइम ला सो एक कड़ तो मिड दगर कोचे सर के माना किंतु इन्दी माइनस आई टुंडी आंते ना एक डिच्चे डे था माइनस आई टुंडा ने माना कहना कोटे ने माइनस आई टुंडी इक कन्नुची माना को पन्ने डू मोड गंटल टाइम माल्ले आर डिग्री लग गुतुंडी आंते माइनस आई माइनस सिक्स ऐंता आंते ना परिश्रम माली ओकटी रेंडू म आरो डिग्री लो मना तब गुतो उन्नाली अपुरो माइनस एट माइनस सिक्स माइनस फोर्टी लाने तो सुन सो माइनस फोर्टी डिग्री साने री आप तरह ते पन्ने घंटे लगो मना को आओ तुम लेह इतना कोड दे चुर अन्य घंटे लगा बट पन्ने नोंचे पन्ने घंटे लगा रखा ने पन्ने नोंटले इरोवाइन आलगो सो टेन माइनस ट्वेंटी फोर � 
ఒక పరీక్షలో ప్రతి సరైన సమాధానంకు ప్లస్ త్రీ మార్కులు తప్పు జవాబుకు మైనస్ రెండు మార్కులు జవాబు రాయకపోతే సున్నా మార్కులు రాధిక రాసిన జవాబులో పన్నెండు సరైనవి పన్నెండు సరైనవి అనగానే ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ ఇంటూ త్రీ పన్నెండు మూడులో ముప్పై ఆరు చేసేయాలి అయిపోయింది ఆమె మార్కులు ఇరవై అయిన పన్నెండు సరైనవి అయినప్పుడు ఆమె మార్కులు ఇరవై వచ్చినాయంట తప్పు రాసిన జవాబులు అన్ని ముప్పై ఆరులో నుంచి ఎంత తీస్తే ఇరవై వస్తుంది పదహారు తీసేస్తే అంతే కదా ముప్పై ఆరులో నుంచి పదహారు తీసేస్తే ఇరవై వస్తుంది సో మైనస్ సిక్స్టీన్ రావాలి మనకు మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే తప్పు జవాబుకు మైనస్ టూ కదా మైనస్ టూ అన్నప్పుడు మనకు మైనస్ సిక్స్టీన్ రావాలంటే రెండు ఎనిమిది రెండు ఎనిమిదిలో పదహారు కాబట్టి ఎనిమిది ప్రశ్నలు తప్పు రాయాలి సో మొట్టమొదటి దానికి వచ్చేసి ఎనిమిది నెక్స్ట్ రెండవది మోహి మోహినికి ఐ మైనస్ ఫైవ్ మార్క్స్ వచ్చినాయి మొత్తం వచ్చిన మార్క్స్ మైనస్ ఫైవ్ ఆమె రాసిన జవాబులో ఏడు ఒప్పు మొత్తం ఆమె రాసిందో ఇక్కడ రాసుకుందామండి సో మైనస్ ఫైవ్ వచ్చింది ఆమె రాసిన మొత్తం జవాబులో ఏడు ఒప్పు అన్నప్పుడు ఏడు ఇంటూ మూడు ఏడముల్లా ఇరవై ఒకటి ఏడుముల్లో ఇరవై ఒకటి కాబట్టి నెక్స్ట్ మైనస్ ఫైవ్ రావాలి ఇరవై ఒకటిలో నుంచి ఎంత తీస్తే మైనస్ ఫైవ్ వస్తుంది సో ఎంత తీసి వస్తుందండి ఇరవై ఆరు తీసేయాలి అంటే మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇక్కడ ఉండాలి అప్పుడు మనకు మైనస్ ఫైవ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ మనకు ఒక ప్రశ్నకు మైనస్ టూ అంటే మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ రావాలంటే ఇంత ఎక్స్ కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీ సిక్స్ బై మైనస్ టూ కొట్టేస్తే పదమూడు ప్రశ్నలు తప్పు రాయాలి సో నాలుగో దానికి ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకు పదమూడవది ఒకటి వచ్చేసి ఎనిమిది ప్రశ్నలు ఇంకోటి వచ్చేసి పదమూడు ప్రశ్నలు నెక్స్ట్ ఇంకా చిట్ట చివరి లెక్క ఈ మనకి చాప్టర్ అనేది కంప్లీట్ యూనిట్ అనేది అయిపోతుందండి సో చూద్దాం చిట్ట చివరి లెక్కలో ఒక గనిలో ఏర్పాటు చేయబడిన ఎలివేటర్ నిమిషానికి ఆరు మీటర్ల వేగంతో కిందికి దిగుతుంది ఎలివేటర్ ఓపెన్ చేస్తే నిమిషానికి ఆరు మీటర్ల వేగంతో కిందికి దిగుతుంది అంట ఒక నిమిషానికి ఆరు మీటర్లు ఓకేనా భూమట్టం కన్నా పది మీటర్ల ఎత్తు నుండి బయలుదేరిన ఇక్కడ నుంచి భూమట్టం కన్నా ఇక్కడ పది మీటర్ల ఎత్తు నుంచి బయలుదేరింది హైట్ నుంచి బయలుదేరింది ఎలివేటర్ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్ వరకు ప్రయాణించడం ఎంత సమయం పడుతుంది సో ఇది మనకి కాడ ఇంపార్టెంట్ జస్ట్ సెకండ్ ఎస్ ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరిందండి బయలుదేరిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ మీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళిపోయింది అన్నప్పుడు మొత్తం ఎంత పోయినట్టు ఇక్కడ పది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ మైనస్ వదిలేయాలి ఎందుకు వదిలేయాలి అంటే ఇది కూడా లెక్కేసుకుంటారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా వెళ్ళాలి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దాకా మైనస్ త్రీ ఫిఫ్టీ అంటే ఇక్కడ ఇంకో మైనస్ ఇంకో మైనస్ టెన్ కూడా కిందికి దిగింది అన్నప్పుడు మొత్తం మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ వచ్చింది కిందికి మైనస్ త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ వస్తే ఎంత అయితే మైనస్ త్రీ సిక్స్టీనా ప్లస్ త్రీ సిక్స్టీనా అనేది మనకి అన్ఇంపార్టెంట్ సో కిందికి దిగుతుంది అన్నట్టు కాబట్టి కిందికి వచ్చినప్పుడల్లా మనకు ఆరు మీటర్ల నిమిషానికి ఆరు మీటర్లు వస్తుంది సో త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ కిందికి వచ్చింది అని అంటున్నాం మైనస్ అంటే అర్థమైంది కిందికి వచ్చింది అని అర్థం సో త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ కిందికి రావాలి అంటే ఎన్ని నిమిషాలు పడుతుంది ఆరు మీటర్లు కాబట్టి ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు సో అరవై నిమిషాలు పడుతుంది అంటే ఒక గంట టైం టైం అనేది కట్టడం జరుగుతుంది అర్థమైంది కదా సో ఇక్కడ పది మీటర్ల పైన ఉంది మనకు భూమట నుంచి మళ్ళీ మూడు వందల యాభై మీటర్లు కిందికి వచ్చింది సో పది మీటర్లు కూడా మనకి కిందికి వచ్చినట్టే కదా అప్పుడు మొత్తం కిందికి వచ్చింది ఎంత అవుతుంది త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ అవుతుంది అక్కడ మైనస్ ప్లస్ అనేది అనిపార్టెంట్ మనకు సో త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ కిందికి వచ్చింది అయితే నిమిషానికి ఆరు మీటర్ల కిందికి వస్తే త్రీ సిక్స్టీ మీటర్స్ రావడానికి ఇంత టైం ఆరు ఆరులో ముప్పై ఆరు అరవై నిమిషాలు మనకు పడుతుంది సో ఈ అరవై నిమిషాలనే మనం గంట అని చెప్పేసి అంటాం సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఎస్ నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకో చాప్టర్ ఇంకో యూనిట్లో ఉన్న అంశాల గురించి మనం డీటెయిల్గా డిస్కషన్ చేద్దాం ఫ్రాక్షన్స్ అండ్ డెస్మల్స్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్స్ భిన్నాలు దశ దశాంశాలు మరి అక్కడనే సంఖ్యలో అనే దాని గురించి చూద్దాం సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఈ వీడియో క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా మన వీడియో క్లాసెస్ని షేర్ చేయండి అదేవిధంగా లాజికల్ మన ఎడ్యుకేషన్ యాప్లో మనకు దీని సంవత్సరం మెటీరియల్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మన లాజికల్ మన ఎడ్యుకేషన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకునేలా ప్రోత్సహించండి థ్యాంక్ యూ ఫ్ర